আপনারা দেখছেন গ্লোব টিভি সবার পাশে সবার সাথে গ্লোব নিউজ নিয়ে এখন আমি সুপর্ণা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এক নজরে দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ খবর বহরমপুর স্টেডিয়ামে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অফিসারের দায়িত্বে থাকা মহিলা কর্মীর গায়ে হাত সরকারি পোলট্রি মুরগির ফার্ম থেকে দুর্গন্ধ অরবিন্দ শেখর জোয়ারদার স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ আসছে বিস্তারিত খবরে বহরমপুর স্টেডিয়ামে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বহরমপুর শহরে ক্রীড়া প্রেমীদের উৎসাহ দিতে দেখা গেল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর স্টেডিয়ামে একটি ক্রিকেট একাডেমির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে জেলার ক্রীড়া প্রেমী মানুষদের উৎসাহ প্রদান করতে দেখা গেল এবং জেলার বেশ কিছু খুদের সঙ্গে ব্যাট হাতে ক্রিকেট খেলতে দেখা গেল লেজেন্ড সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুর্শিদাবাদে প্রথমবার এই সুন্দর মাঠ টাঠ ফেসিলিটি দেখে খুবই ভালো লেগেছে আমি যখন প্রেসিডেন্ট হই দু হাজার পনেরো সালে তখন থেকে এই প্রজেক্টটা শুধু বিভিন্ন জেলায় হয়েছে অনেক জেলায় আমি গিয়ে নগরেট করেছিলাম যখন আমি সিবি প্রেসিডেন্ট ছিলাম বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হই বিভিন্ন মুর্শিদাবাদ থেকে রক্তিম সিদ্ধান্তের রিপোর্ট গ্লোব নিউজ অফিসারের দায়িত্বে থাকা মহিলা কর্মীর গায়ে হাত দফতরের কমিউনিটি হেলথ অফিসারের দায়িত্বে থাকা মহিলা কর্মীর গায়ে হাত শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ অভিযুক্ত বৃদ্ধকে গ্রেফতার করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ফান্দাইত পাড়া সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ঘটনা সম্প্রতি এক দুপুরে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওষুধ নিতে এসে স্থানীয় এক বৃদ্ধ মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ স্বাস্থ্যকর্মীর চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা জড়ো হয়ে অভিযুক্ত কে আটক করে পরে পুলিশ এসে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার পাশাপাশি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্বাস্থ্যকর্মীর পরিবারের সদস্যরা আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে যে বারোটা পঁয়তাল্লিশ টাকা আমার ভাগ্নি আর কি ফোন করে ফোন করে কান্নাকাটি করতে থাকে তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাড়ির লোকরা সবাই যাই সেন্টারে ও হচ্ছে ওখানকার সিএইচও হ্যাঁ ওই হেলথ সেন্টারে তো আপনার তখন সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে শুনি যে এরকম একটা লোক বয়স্ক লোক তাকে ধরে হাত ধারাটি করে এবং অন্যরকম উদ্দেশ্য তার ছিল এরকম ধরনের ঘটনা ঘটার সাথে সাথে আমরা ওখানে ও চিৎকার চাচামেচি করার পরেই ওখানকার স্থানীয় লোকজন দুজন এসে ব্যাপারটা করলেও পালিয়ে যায় সেখান থেকে কিন্তু পরবর্তীকালে গ্রামবাসীদের মধ্যেই একজন আবার ধরে নিয়ে আসে ওকে তারপর আমরা থানায় জানাই এবং যথাযথ স্থানে ও যেহেতু হেলথ ডিপার্টমেন্টে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরকেও বিষয়টা জানিয়েছি এবং আমরা থানায় একটা এফআইআর করেছি এবং ওখানে নাই আছে সিসিটিভির ব্যবস্থা কোনো না আছে আপনার কারেন্ট ওই ঘরটাতে কোনো ব্যবস্থা নেই এদিকে বিল্ডিং নতুন কিন্তু কিন্তু কোনো ব্যবস্থা করেনি এখনো গভর্নমেন্ট তা আমরা বলছি এই জিনিসগুলো নিরাপত্তার খাতির অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু জলপাইগুড়ি থেকে সায়ন সেনের রিপোর্ট গ্লোব নিউজ সরকারি পোলট্রি মুরগির ফার্ম থেকে দুর্গন্ধ 
মালদা শহরের গৌরোড এলাকায় অবস্থিত সরকারি পোলট্রি মুরগির ফার্ম থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোর অভিযোগ তুলে আশেপাশের এলাকার বাসিন্দাদের বিক্ষোভ বিক্ষোভ সামাল দিতে ঘটনাস্থলে হাজির ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকেরা আজকে এসেছি আমরা গ্রিন পার্কে এই পোলট্রি ফার্ম আছে যে সেখানে প্রচন্ড দুর্গন্ধ আমরা কেউ থাকতে পারছি না এত দুর্গন্ধ আর হচ্ছে খাওয়ারের এসে পালো কষে উড়ে যাচ্ছে জানলা দরজা খোলা যাচ্ছে না শ্বাসকষ্ট সমস্যা হচ্ছে তা আমাদের বিক্ষোভকারীরা তাদের কাছে পোলট্রি ফার্মের দুর্গন্ধ বন্ধ করার জোরালো দাবি জানান বিক্ষোভকারীদের সমস্ত কথা শুনে ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানান ইলেকট্রিক ফল্টের কারণে পোলট্রি ফার্মে দশ হাজারের মতো মুরগি মারা গিয়েছিল আর তা থেকেই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল তারপরে কি হলো প্রজেক্ট স্টার্ট হলো যবে থেকে প্রজেক্ট স্টার্ট হয়েছে তবে থেকেই বন্ধ থাকা যাচ্ছে এলাকায় এবার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাউন্সিলার ওরা বলছে খুব কোন দেশি লাগবে জার্মান থেকে কেউ বলছে জাপান থেকে কেউ বলছে জাপান থেকে চিন এসছে আলটিমেট কোনো লাভ হচ্ছে না এবং আমরা থাকতে পারছি না বাড়িতে বাড়িতে পালক যাচ্ছে মারা যাওয়া মুরগি অন্যত্র সরিয়ে নষ্ট করা হয়েছে এখন দুর্গন্ধ বন্ধ করার চেষ্টা চলছে মালদা থেকে অভিষেক দাসের রিপোর্ট গ্লোব নিউজ অরবিন্দ শেখর স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট সুন্দরবনের পাটঘেরা আজাদ হিন্দ ক্লাবের পরিচালনায় ক্লাব ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে অরবিন্দ শেখর স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট দু দেখতে দেখতে এই খেলা আজ দশম বর্ষে পদার্পণ করল এই খেলা দেখার জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসেন মাঠে দর্শকদের ভিড় উৎকণ্ঠা থাকে চোখে পড়ার মতন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মন্ডলের হাত দিয়ে ফিতে কেটে উদ্বোধন করা হল সাথে উপস্থিত ছিলেন হেমনগর পোস্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ক্লাব সদস্য মিলন জোয়ারদার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ খেলার বিশেষ আকর্ষণ এই খেলার কোন এন্ট্রি ফি নেই প্রথম পুরস্কার থাকছে সুদৃশ্য ট্রফি সহ সাম্মানিক অর্থ দ্বিতীয় পুরস্কার থাকছে সুদৃশ্য ট্রফি সহ সাম্মানিক অর্থ পুরস্কার দাতা এ এস জোয়ারদার এছাড়া থাকছে ম্যান অব দ্য ম্যাচ সেরা খেলোয়াড় সেরা গোলকিপার পুরস্কার এবং সেই সাথে সাথে রেফারিদের সাম্মানিক ট্রফি প্রদান করা হবে এবং খেলায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক খেলোয়াড়কে প্রদান করা হবে বিশেষ মেডেল বলার এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের ফেটে খাওয়া মানুষ সবাই এবং প্রত্যেকের অর্থনৈতিক যে অবস্থা সেটা এখন একটু উন্নতি হয়েছে আগে খুবই খারাপ ছিল আমাদের বেঁচে থাকতে গেলে মূলত ফুটবল খেলাটা নিয়ে চলতে হতো ক্রিকেট খেলার যে ব্যয়টা রয়েছে সেটা এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিন্তু বহন করা সম্ভব নয় তাই আমরা ফুটবলের দিকে এগিয়ে যাই বিভিন্ন মাঠে আগে বড় বড় টুর্নামেন্ট হতো বিভিন্ন কারণে সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে আমরা করে উঠতে পারছি না আমার এই পরিকল্পনা ছিল অন্য কিছুই নয় সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করা আর সুন্দর সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের ফুটবলের যেন একটুখানি উন্নতি হয় এই জন্য যদিও এখন আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন লোকাল ক্লাবগুলো তারা এখানে স্থানীয়ভাবেই টাইটা ধরে বা এটি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে কিন্তু বাইরের থেকে তারা খেলোয়াড় এনে এখানে মাঠে টুর্নামেন্ট অংশগ্রহণ করে এজন্য আসল লোককে পৌঁছাতে পারবো কিনা সেটা আমি ঠিক বলতে পারছি না বসির হাট থেকে শ্যাম বিশ্বাসের রিপোর্ট গ্লোব নিউজ চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে রোগীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে মৃতের নাম সাফিকুল ইসলাম বয়স ৩৫ বছর মানিকচক থানার বড়বাগান এলাকার বাসিন্দা বুধবার ভোর নাগাদ সামান্য জ্বর নিয়ে গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হন সাফিকুল
তারপরে কর্তব্যরত দুই চিকিৎসক চিকিৎসা করতে মৃত্যু হয় তার পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসক ইচ্ছাকৃতভাবে মেরে ফেলেছে রোগীকে আর এই নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ভর্তি করেছিলেন বাড়ির লোক ভর্তি করেছি কালকে করেছি ভর্তি কাল কখন কালকে রাত্রে কি হয়েছিল পেশেন্টের এমনি জ্বর হয়েছিল শুধু জ্বর হ্যাঁ অবস্থা কিরকম ছিল পেশেন্ট অবস্থা এমনি জ্বর ছিল কিছু ছিল না আচ্ছা কোনো অসুবিধা ছিল না জ্বর ছিল হ্যাঁ সারাদিন টোটো চালাচ্ছি জ্বর হয়ে রাত্রে মেরে ফেলেছে কিভাবে মেরে ফেললো নাক চেপে নাক চেপে আচ্ছা কিভাবে জানতে পারলেন আপনারা এই বিষয়টা হ্যাঁ লোক ছিল লোক কি বল লোক ওই কথাটাই বলেছে যে আচ্ছা এখন কি আপনারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন আপনারা কি চাইছেন মালদা থেকে অভিষেক দাসের রিপোর্ট গ্লোব নিউজ এখন থেকে গ্লোব টিভি দেখুন আপনার স্মার্টফোনেও গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপল স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন গ্লোব টিভি লাইভ অ্যাপ এবং জিও টিভি অ্যাপ এছাড়াও জিও ফাইবারেও গ্লোব টিভি দেখুন আজকের মতন গ্লোব নিউজ এখন এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন গ্লোব টিভি সবার পাশে সবার সাথে নমস্কার